I started this Pentecost series um, on Ascension Day last Thursday. The first prayer meeting I said, it only happens at Pentecost where we think we are filled with the Holy Spirit. We are all fired up on Pentecost Day and I'm allowed to make as many jokes as I want to here yeah, on the pulpit and we relaxed and we're excited and we are passionate and we are ready for service because we got the Holy Spirit and it's so exciting. I even preached once on great balls of fire. I mean, I remember that because the fire tongues came down on everyone and there's someone who still calls me the great balls of fire preacher. And, and then it lasts for about a day or maybe, maybe a week if we're lucky. Because we have another service this afternoon and after that we are tired and we think, oh, I've had plenty of this Holy Spirit business. Now I just need to rest and slowly but surely I then lose that, that spirit feel again. I, I, lose, I lose the passion. I lose the dedication. I lose the will to even get out of bed. I'm not as excited anymore. And then suddenly I don't have any gifts either. I forget that the Holy Spirit comes with gifts and suddenly I don't think anything about myself. I think I'm not worthy, I'm not valuable. But on Pentecost Day I thought I was grand and I was royalty and I was the, the child of the, of the King and, and I felt special. But after that, I don't even think I'm good enough to preach or good enough to spread the news. Something happens that dampens that fire within us. Something happens in our life that wants to convince us the Holy Spirit is only available for one day. Maybe ten days because we have the ten prayer meetings. That's the only time in the year that the Holy Spirit is available to us. And then outside of that, not anymore. Not so much. Not really as warm. Maybe not even cold, but maybe lukewarm, which is, as we know, the most dangerous place we can ever be in, is to be lukewarm. Today we, we read about the story of Pentecost. What happened when the Spirit of God descended on the people in tongues of fire on everyone? It split between the people and they started talking in different languages. Languages that they had not previously spoken. Languages that allowed people from India, Asia, Europe, Africa, these are the countries mentioned here, to suddenly understand who God is. The Greek says they suddenly understood the wonder of God. Isn't that beautiful? People who didn't speak the language of the, of the native language where, where, the, where the Holy Spirit was received suddenly could hear in their own language about the wonder of God. And they were amazed. They said, how is this possible? How can these people teach us about the wonder of God when they don't even speak our language? And it is a vraag wat tot op vandag toe nog gevraag word. Het word op alle manier gevraag, en in die VGK, in die kerk, word het gevraag, hoe kan ons dan redig een wees, as jy nie my taal praat, en ek praat nie jou taal nie. Het is in die kossa en die Afrikaans kerk, het traditioneel sê, sê ons, maar jy kan nie kossa praat nie, jy kan nie Afrikaans praat nie, so dit is onmoendlik vir ons om een te wees. Het is onmoendlik om by mekaar te hoor aangaande die wonder van God. Dit maak nie die sin nie. Buiten dit, en, en binnen, binnen hier die gemeente self, sê ons, maar, maar ek praat Engels en jy praat Afrikaans. So, so dit maak ook die sin nie. Die, jy kan ons ook die woord van my verkondig in Afrikaans en verwacht ek moet verstaan nie. Of jy kan nie vir my die hele Engels praat en verwacht ek moet dit verstaan nie. Hoe werd dit dan nou? Hoe gaan dit werk? Hoe gaan ek ooit die wonder van God leer in een kerk wat so vertaal het? Taal word vir ons een kern aspek. En dis communicatie. Dis vir ons leer om gaan die God. En dit is waar op vandag sy focus gaan wees. Vandag sy thema gaan wees die heilige gees communikeer dier ons oor grense. So in this, in the story of Pentecost, oh, it was marvelous.
marvelous. It was wonderful. As people received the Holy Spirit and people heard about the wonder of God, they suddenly realized, hey, we have gifts. Some people could prophesy, meaning they could share dreams about the future. They could see what was wrong with our society now. They could speak up. People who are normally quiet could suddenly stand up and say, hey, I have a testimony. I want to share this testimony with you. Some people could start teaching suddenly. Some people could make music. Some could dance. Some had various gifts and they could share these gifts because the Holy Spirit enabled them to share these gifts. Everyone was excited. Everyone was ready to serve God anew. Everyone was ready to spread the good news of God. Everywhere they went. Across barn. <coughs> Vandaag vraag die geest van God vir ons. Die feit dat ek op jou is, en die, en die geest van God is op ons allemaal, ek hoop jy weet dit. Die feit dat ek op julle is, die feit dat ek in julle woon, die feit dat ek dier julle leef, die feit dat ek dier julle bloedstroom vloei en nader aan jou is, as wat jou eie orgaan en jou eie vel aan jou is, beteken, jy het die vermoe om my taal wat andere leer van die wonder van my, jou God. En daar die taal is nie altyd woorde nie. Dit maak hier en meer en meer aan my bekend in die taal. Daar is een ander taal wat vir ons nie bewis is altyd nie. Daar is een taal achter die woorde. En dit beteken veel meer as wat jy sê. Daar is een taal in jou gezichtsuitdrukking wat jy met mense praat. Daar is een taal in jou gebare wanneer jy met mense praat. Daar is een taal in jou aksie wanneer jy vir mense iets probeer leer. Leef jy dit ook? Of sê jy dit nie? Daar is een taal in hoe jy dit wat jy sê vertaal ook met jou lichaam, met jou hele weese. Sê ek vir jou, ek is lief vir jou, maar ek draai my rug op jou. Sê ek vir jou, ek sal altyd daar wees, maar eindelijk is ek nie lus nie. Ek sê ek vir jou, ek is opgewonde oor die woord van God, maar ek lik so hard sê, dat ek geen manier is hoe ek in my seel gelukkig kan wees nie, maar ek sê ek is. Sê ek vir jou, ek het nou net met die Heere gepraat, maar ek kan sê in my gesig, ek het eindelijk met die duivel gepraat. Praat ek met jou, een taal wat jou kop laat raas, so verkeerd is dit. Nie in wat ek sê nie minder, maar in wat ek doe, hoe ek dit doe, hoe ek tegen jou op te reden. Nie net hier by die kerk nie, waar ons allemaal moest op die hoog beste gedrag is, nie. Maar ook buiten, in die straat, as ek jou raak loop, groet jy my, of het jy nie nou tyd vir my, en as jy geïrteerd, so, dit is ook nou maar reg. En die heren praat daar met my, hoe ek saam met die, hierboor. By die huis, wat die mens dit daar? As ek hier die leier in die kerk en die huis slaan, ek jou sommer, as ek die vies is vir jou. Maar dit is, dit is wat gebeur. En die Heere sê vir ons, jylle voel ons so baie op, wat is die beeld wat ons nou weten te stuur? Nee, want sy rekte was altyd sy ken, voor ek hier gekom het. Sy rekte as sy naam was oor al. Sy rekte as in die Koran, want sy rekte had hierdie gesê, en sy rekte had die voortouw hier geneem, en sy rekte had die leiding hier geneem, en sy rekte had dit en dat gedoen, en dit is ons bekommernis nou, maar sy rekte as sy naam is nou nie meer oor al nie. Sy rekte had nou nie meer een stem nie. Die Heere sê, dit is ook kijk, kom ons werk bykie aan wat hier aan gaan eerst nou. Kom ons, kom ons begin met mekaar praat. Soos die heilige gees met ons praat. Kom ons begin me garanteer met die liefde waarvan ons die hele tijd so breed en praat en nie genoeg kan sê nie. Kom ons maak die woorde met die minder en die aksie veel meer. Kom ons begin hier. Hier sê hier praat ons al klaar met die saafde taal. So hoe wil jy nou buiten die saafde taal gaan praat? En dis nie slechte nies nie, dis heerlijke nies, want nou weet ons die Heere wil daar aan werk. En nou weet ons fantasties, ons kan mekaar nou beter leer ken. Nou weet ons, ons kan een echte familie word as wat ons red is. Nou weet ons, die is een geleentheid om die koninkryk van God hier meer te ervaar, so dat ons nie hoef buiten te gaan praat, maar mense gaan het vir my sien, automatisch sien. 
When the Holy Spirit descends upon us, we think, oh, it's going to be an easy ride. Because the Spirit is amazing. The Spirit carries us. The Spirit drives us. It's going to be beautiful. It's going to be moonshine and roses. I'm going to wake up every morning with a song in my heart. And I'm going to, I'm going to bounce around and I'm going to be happy. And I'm going to see the flowers and I'm going to smell it. And the birds will chirp and it will be amazing. We will have all of that, but I promise you. Satan will be so jealous that he will attack every ounce of you. And the question is, are you ready for the Spirit to descend upon you regardless of what it entails? Are you willing to fight for what is right no matter what? I think it's not natural that I'm back for the last few years. I'm very upset about where the Lord is going to take us. And what the new hoofstuk for us is going to do. Ik kan niet wachten om meer en meer van die Heere te hoor nie. En hoe meer ek hoor, hoe meer opgewonde raak ek. Hoe meer ek hoor, hoe meer besef ek. O, maar dit gaan al maar met recht wees. Die verder het nog lang nie opgehoud. En die Heere herinner my aan geleentede waar ons mislekkings in die gemeente gehad het. Wat dit nou nie gegaan het, ons het moes nie. En elke keer kijk ek, as ek kijk na daar die situasie, iets wat gebeur het, dan sien ek, hoe hierdie beplan was, het was goed beplan, ons het dit van die Heere gehoor, ons gaan het so doen. Dan kom ons met die doen, dan werk het glad nie uit nie, dit gebeur glad nie so nie. Dan vraag ek vir die een wat ek moest doen, nou wat het dan gebeur? Elke keer sê die een, nie met die broer en die sister, of die tanie, of die oom, of die kind het gekom, en vir my gesê, dit is nie goed genoeg nie. En my vraag is, en toe gooi jy dit? Ja, ek het. En net daar het ek die hele plan verander. Want hy het gesê, ek sal hy nie kan doen. Verstaan nie wat hier gebeur? Die stem van God praat met ons. Die Heere sê vir ons, ek het vir jou een gaande gegeen. Gaan leef dit uit. Iemand anders wat glad nie van die Heere gehoor het nie, kom sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Wat er stem, kies ons. Die stem van die mens wat in hulle eie reg, in hulle eie val, vir jou wil kom sê, jy is goed genoeg. Terwijl die Heere vir jou sê, jy is een koninglikke, jy is fancy, jy is so speciaal, jy is so kostbaar, en as jy doen dit wat ek vir jou sê, jy moet doen, beloof ek, daar sal duisende tot bekering kom, die banke gaan vol, jy sal nie genoeg banke wees nie, maar jy moet getrouw bly aan my roepstem. Die heilige geest binne ons beteken, ons sal baie meer moet vertrouw, dat ons goed genoeg is vir die Heere, dat die Heere ons net so wil gebruik, soos ons is, dat ons nie eers moet a klom dinge studeer en alles moet weet en al die inlichting wat al ooit geweet kan word moet weet, voordat ons in dienst van die Heere staan. Maar terwijl ons leer wie die Heere is, terwijl ons ontdek wie die Heere is, wil hy ons reeds gebruik, want as jy is daar dier, dat ons om gaan leer ken. We have a calling, like never before, today, for this next chapter, and that is, to live by the Spirit of God, and by the Spirit alone, to help each other, not to reject each other because we don't all hear God's voice, but to help each other and say, you know what? I have come to know you as a person with this gift. And the Lord tells me you must use it to strengthen the kingdom of God. I must be able to say, right now, God does not want to use me for this because it's not about me. But he wants to use you. You're going to get all the recognition. That's okay. I don't need it. It's about God. It's about what God can do through us together. As ons maar net die ego bykie afskit. As ons maar net die status bykie los. As ons maar net sê, ek het gaan nie hier oor my nie. Jy hoef nie eens my naam te onthou nie. Maar onthou is een blief die naam. Jesus Christus. Ons verlosse 
there is no turning back. There's no going back to your old life. There's no going back to your old ways. There's no going back to a world that just wants to swallow you up. Are you ready? Because today, God asks for a commitment. Ons het nou genoeg geleer. Ons het nou genoeg woorde gehoor. Ons het nou genoeg informatie gekry. Ons het nou genoeg elke lewe sonde gehoor. Jy is een sonde, jy is verlos en jy moet dankbaar wees. Dit is precies dit. Dit is wat ons oor en oor moet oor. Maar dit is nou genoeg in woorde gesê. Nou vraag die Heere vir aksie. Nou sê die Heere, ek wil met elkeen van julle werk. Want elkeen van julle het gaas. Elkeen van julle draag my na. Elke liewe een sonder om een sitplek te skip. So daarom sluit ons vandag af to call. It would have been whoever wants to receive the Holy Spirit and whoever wants to commit to the Lord must stand up or come forward and we will pray for you. It would have been wonderful and lovely and everything like that. But God says to me as I'm standing here, no, no, no. I want them all. I don't want them to make a choice because I choose each one of them. I choose every single one of them, even if they don't know it. As jy moet kies, kan jy sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie gereed nie. Ek kan nie. Ek wil nie. Ek weet nie. Maar die Heere sê, nie, 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 nie. Julle is hier met die doel vandag. En ek gee my gees vrylik vir julle, so dat julle hier kan uitgaan en een taal kan praat, wat allemaal verstaan. En daar die taal, is die taal van liefde, die taal van genade, die taal van redding, die taal van jylle, die taal van lewe. Of jy my moedertong kan verstaan of nie, jy sal my godstom verstaan. Of jy Afrikaans of Engels of Passa of Zulu of wat ook al, die beste praat, dit maak nie vir my saak. Dit gaan hier, vir die taal, van die heilige geest, wat dier grense heen dring. Daarom vraag jy allemaal nou om te staan. Vandag praat jy hard met ons. Maar dit is vir lekker, jy. Dit is wonderlik om te weet, jy kies vir ons. Jy kies elke liewe een van ons as jy instrumente van lewe, van vreugde, van vrede, van liefde. Daal meer, o geest van God, vul ons ook niet, al asem binnen in ons, vloe dier ons bloedstroom, vul ons Elke gebeente, Heere, elke detail van ons wees, van kop tot toene. En Heere, mag die woorde wat by ons monde uitkom van hier na vore toe, net liefde wees, net lewe, net die heerlijkheid en die heerlijkheid alleen. As daar enig iets behalve dit wil uitkom, mag ons eerder stil blijf. Mag ons aksies weer speel, Heere, jy liefde, jy genade, jy lewe. En as ons enige ander aksie wil doen, dat ons eerder niks doen. Mag ons gebare, ons gedagtes, ons agendas, Heere, dit wat ons drijf, ons motiveren, altyd van heel af voor en toe wees. Om jy te verheerlik en jy alleen, om vir jy te leef en jy alleen, en mag jyre jy ons gebruik, nie om ons eie naam in die korante te heen jyre, maar jy naam, dat ons een godstaal sal praat, wat die wereld sal ruk, en sal sê, maar hier leef die jyre, hier werk die jyre, hier het die jyre nog nooit opgegeen op hulle nie, hy sal verseker nie op ons opgeen nie, mag ons jy wonder weer ontdek jyre, hier waar jy met ons wil begin, 
die Wunder in uns selbst, die Wunder in mekaar, die Wunder in uns als Familie, die Wunder in das, was Evil in uns muss getäuscht, was uns nicht kann aufbauen, um von ihr Gutheit zu getäuscht, wo die er uns lieben sie, die nicht hier mit die Kerk nähere, aber wo überall wo er uns ist in die Winkel, bei die Welt, in die Stadt, bei die Haus. Oeral jere mag lewe en ek opgebouw word dier u binne in ons en dier ons. Dankie dat u ons vandag uitnooi en uitdaag en sê my kinders, jylle weet genoeg want jylle weet moes ek is hier. Ek is met jylle, dit is al wat jylle ooit sal nodig het. Heilige Geest, vul ons nou op niet Mag ons die warmte binnen in ons nou voel. Mag ons voel hoe ons voler en voler en voler en voler raak van die lewe. En mag ons nie kan wacht om mekaar te help. Om dit oor en oor te ontdek. En oor en oor uit te leef nie. In all languages we speak, Lord. May we have this one common language. The language of your spirit. The language of your love, the language of your life. Help us, please. Guide us, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen.